ഹായ് ഹലോ പീപ്സ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചലഞ്ചിനെ പറ്റി പറയാനാണ് റൈസർ ആപ്പും കെ ടി എമ്മും കൂടെ കൂടിയുള്ളൊരു ചലഞ്ചാണിത് അപ്പം ഞാനിത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഈ ചലഞ്ചിൽ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഐ ഡി ഫൈൻഡ് മച്ച് ഇന്ത്യൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ചലഞ്ച് അപ്പം മേ ബി ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ് ചലഞ്ച് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ചലഞ്ച് ഈ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസർ ആപ്പും കെ ടി എം കൂടെ പാർട്ട്നറായിട്ടുള്ളൊരു ചലഞ്ചാണ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെ ടി എം ബൈക്ക്സ് വേണമെന്നില്ല ഏത് ബൈക്കാണെങ്കിലും ടു വീലേഴ്സ് സ്കൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും യു ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ചലഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ചലഞ്ചിനെ പറ്റി പറയാം ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ ഫോർത്ത് ടു ടെൻത്ത് ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ഏഴ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചലഞ്ചസ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രൈമറി ചലഞ്ച് കൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം ഉള്ളു ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആണ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ചലഞ്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ബിലോ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിപ്ലൈ ആസ് സോൺ ആസ് പോസിബിൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചലഞ്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തേക്ക് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഓക്കെ ജൂലൈ ഫോർത്ത് ജൂലൈ ടെൻത്ത് വരെ ഏ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചലഞ്ചും പിന്നെ ഒരു പ്രൈമറി ചലഞ്ചും അപ്പം ജൂലൈ ഫോർത്തിനുള്ള ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ചലഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഡേ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡു സം റെക്കോർഡ് ട്രാവൽ ലൈക്ക് ദിസ് വൺ കിലോമീറ്റർ ടു എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രശ്നമില്ല ജസ്റ്റ് ഡു വൺ റൈഡ് ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈസർ ആപ്പ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ റൈസർ ആപ്പിനകത്തും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓർ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ ബോത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് റൈസർ ആപ്പിനെയും വേൾഡ് അഡ്വെഞ്ചർ വീക്ക് എന്ന ടാഗ് ലൈൻ അത് മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലൈക്ക് കാരണം ഇതാണ് ഈ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൻ്റെ മെയിൻ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ വേൾഡ് അഡ്വെഞ്ചർ വീക്ക് എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ടാഗ് ലൈനും കൂടെ വെച്ച് ഹാഷ് ടാഗ് ഇട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് തീർത്തു ഈ ടാഗ് ലൈനും ഹാഷ് ടാഗും എല്ലാ ചലഞ്ചിലും മസ്റ്റ് ആണ് റൈസർ ആപ്പിനെ ടാഗ് ചെയ്യണം ഹാഷ് ടാഗും കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ചലഞ്ച് തീർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ഡ്രോയിലോട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ആകും ആ ഡ്രോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി എം ഹോണറ്റ് ഹോണറ്റിൻ്റെ അഡ്വെഞ്ചർ ഹെൽമെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചാലഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സീ ലെവലാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് എബവ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ അപ്പം സീ ലെവലിന് മേലോട്ട് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ റൈഡ് റൈഡിന് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്ന് ഒന്നുമില്ല എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റൈഡ് എബവ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മൂന്നാറിന് മേളിൽ ചെന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മൂന്നാർ വയനാട് ഐ തിങ്ക് ഈവൻ കുട്ടിക്കാനം കുമ്പിളി ഇസ് ഓൾസോ എബവ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സീ ലെവൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഉറവ് മതിയാവും ഇനി കേരളം ടു പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ നോക്കിയാൽ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സീ ലെവലിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ സീ സീ ഇൻ യുവർ ആപ്പ് ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്പിനകത്ത് തന്നെ കാണിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര സീ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് നോക്കിയാലും മതി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് എബവ് ഒരു സീ ലെവലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുക അതാണ് സെക്കൻഡ് ചലഞ്ച് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറ അഡ്വെഞ്ചർ ജാക്കറ്റാണ് അത് ആണുങ്ങളുടെ ടെറ അഡ്വെഞ്ചർ ജാക്കറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് തേർഡ് ഡേ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെ ടി എം ഡീലർഷിപ്പിൽ നമ്മളുടെ ലോ ചെക്കിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ ടി എത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് കെ ടി എത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കെ ടി എം ഷോറൂമിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ റൈസർ ആപ്പിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കെ ടി എം ബൈക്ക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ ചെയിൻ ലൂബോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സർവീസോ എന്തെങ്കിലും അകത്ത് കയറിയാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കെ ടി എത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന
പ്രീവിയസ് ചാലഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ചാലഞ്ച് തീരും അപ്പോൾ അതിനും ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആറാമത്തെ ദിവസം ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാലഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാലഞ്ച് ആറാമത്തെ ദിവസം ചാലഞ്ച് ആണ് ആറാമത്തെ ദിവസം ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ വൺ ഗോ നമ്മുടെ കെ ടി എത്തിൻ്റെ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കെ ടി എത്തി തന്നെ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം കെ ടി എത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ബൈക്കും ലൈക്ക് കെ ടി എം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ത്രീ നയൻറ്റി സി സി ബൈക്സ് ആണ് കെ ടി എം ഡ്യൂക്ക് ആർ സി ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചർ ബൈക്സ് അപ്പോൾ യാ ത്രീ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ വൺ ഗോ അതാണ് ആറാം ദിവസം ചാലഞ്ച് ആറാം ദിവസം ചാലഞ്ച് ത്രീ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ അതായത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആറാം ദിവസം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആറാം ദിവസം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു വിൻ കെ ടി എം എക്സ്പ്ലോറർ സൈഡ് ബാക്സ് പാനിയർ ബാക്സ് ഉണ്ട് സൈഡ് ബാക്സ് അപ്പം പാനിയർ ബാക്സ് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഓക്കെ ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ ചാലഞ്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ളൊരു കാരണം കൂടെ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ ഈ ചാലഞ്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആ ത്രീ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ചെയ്ത ആ ഒരു ദിവസം ലൈക്ക് ദ എൻറ്റയർ ഡേ ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ദ എൻറ്റയർ ഡേ ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റീലി ഹാർഡ് ഫോം ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ ഫൺ ത്രൂ ദ റെയിൻ ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദ ഹൈവേ ദ റെയിൻ ട്രാഫിക് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ത്രീ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ചാല ചാലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഏഴാമത്തെ ദിവസം ചാലഞ്ച് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പാക്ക് റൈഡ് ആണ് പാക്ക് റൈഡ് നമുക്ക് നമ്മളും ഞാൻ ഒരാളും വിത്ത് മൈ ടു ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് റൈസർ ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പാക്ക് റൈഡ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പാക്ക് റൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ റൈഡ് നമ്മൾ പോവുക അപ്പം ഈ ചെറിയ റൈഡ് പോയി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാക്ക് റൈഡ് ആയിട്ട് ഈ സെവൻത്ത് ഡേ ചാലഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് എന്തോ ജാക്കറ്റ് റേസ് ട്രാക്ക് ചെയർ പിന്നെ കെ ടി എം പ്യോ ഷെയ്ഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് അപ്പം ഏഴ് ദിവസത്തെ ചാലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ ഏഴ് ദിവസത്തേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ചാലഞ്ച് പ്രൈമറി ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിനിമം ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഈ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം ആയിരം കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഓഫ് ദി ചാലഞ്ചസ് അതായത് ആയിരം പോയിന്റ് കിട്ടും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാലഞ്ചസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ഈ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ചാലഞ്ച് തീർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാലഞ്ചസ് ചെയ്യുമ്പം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ്സ് പ്ലസ് ഈ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ്സ് ആകും ഈ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി ചാലഞ്ചിൽ ഡ്രോയിലോട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ആകും അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ഡ്രോയിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി സി സി അഡ്വെഞ്ചർ ബൈക്ക് ആയിരുന്നു കെ ടി എം അഡ്വെഞ്ചർ ബൈക്കായിരുന്നു പ്രൈസായിട്ട് വെച്ചത് അതേതൊരു നോർവേക്കാരൻ അടിച്ചോണ്ട് കൊണ